প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান করবেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার মূল্যবান ভাষণ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিসমিল্লা রহমান রাহিম আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস দু এর উদ্বোধন এবং অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা দু হাজার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার দু হাজার প্রধান অনুষ্ঠানে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন সকলকে এবং দূরে যারা সংযুক্ত রয়েছেন সবাইকেই আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ করে এই ডিসেম্বর মাসেই বিজয় অর্জন করেছিলাম আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মা বোনের প্রতি একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন ঠিক যে মুহূর্তে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এই বাঙালি জাতির উপর নেমে এসেছিল এক আঘাত পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের তদন্ত রাষ্ট্রপতি তাকে নির্মমভাবে হত্যা করার সাথে সাথে একই সাথে আমার মা বেগম ফজিলাত নেসা মুজিব আমার তিন ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামাল কামাল জামালের নবপরিণীত বধূ সুলতানা এবং পারভিন জামাল রোজি আমার ছোট্ট ভাই দশ বছরের শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং একই সাথে আমার মেজুপুপু সেজুপুপু প্রত্যেকটা বাড়িতে আক্রমণ করে প্রায় আঠারো জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আজকের দিন আমি তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করি জাতিপিতা এই দেশটাকে চেয়েছিলেন উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে যে বাংলাদেশের মানুষ শোষিত বঞ্চিত যে বাংলাদেশে তখন প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষই দরিদ্র আশি ভাগের উপর মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ সবসময় বঞ্চনার শিকার সেই বাংলাদেশকেই যখন তিনি দায়িত্ব পেলেন একটি টাকা রিজার্ভ মানি ছিল না কারেন্সি নোট ছিল না দুশো সত্তরটার মতো রেল ব্রিজ এবং সড়ক ব্রিজ এবং দুশো পঁচাত্তরটা রেলের সড়ক রেলের ব্রিজ কালভার্ড সব কিছু সম্পূর্ণ ভাঙা বিধ্বস্ত স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা যা ছিল সবই ভাঙা একেবারে ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরু করে করেছিলেন জাতির পিতা কিন্তু তখনই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যেমন একটি সংবিধান উপহার দেন সেই একই সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য পদ ও বাংলাদেশ জাতির পিতার আমলেই লাভ করে তেহাত্তর সালে পাঁচ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্য হয় বাংলাদেশ উনিশশো সালে ১৪ জুন বেদ বুনিয়ায় স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন অর্থাৎ ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র তিনি উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা নীতিমালা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডক্টর কুদ্রতি খোদাকে প্রদান করে তিনি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন যে কমিশনের রিপোর্ট ওই পঁচাত্তর সালের দিকেই তিনি তৈরি করেছিলেন শেষ করেছিলেন কিন্তু সেটা কার্যকর হয়নি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে যে উন্নত জীবন পাবে 
তা সেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসে পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট আমরা আমি আমার ছোট বোন দেশে ছিলাম না তাই বোধে বেঁচে গিয়েছিলাম যদিও বাচ্চা কোনো আনন্দের বাচ্চা ছিল না কারণ আমরা আপন জন হারিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশ তো হারিয়েছিল তার জেগে ওঠার এবং উন্নত হবার সব সম্ভাবনা বাংলাদেশের মানুষ যারা একটু উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্নটাই শেষ হয়ে গিয়েছিল ছয় বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সবার প্রতি নির্বাচিত করে আমার অবর্তমানে অনেক বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশে ফিরে আসি যে বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতা বিরোধী এবং আমার পিতা মাতার হত্যাকারীরাই ক্ষমতায় যাদের বিচার হবে না বলে ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করা হয়েছিল আমার বিচার চাওয়ার কোনো অধিকার ছিল না মামলা করার অধিকার ছিল না তারপর আমি ফিরে এসেছিলাম যে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় এটা ব্যর্থ হতে পারে না আর এই বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসাবে গড়তে হবে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে হবে বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাতে উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে সেই প্রত্যয় নিয়েই দেশে ফিরে আসি এবং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করি দেশের উন্নয়নে ছিয়ানব্বই সাল যখন সরকার গঠন করি দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন আমি দেখি কেউ কম্পিউটার ব্যবহারই করে না কোনো কোনো অফিসে হয়তো একটা ডেস্কটপ থাকে কিন্তু সে একটা কেউ হাত দিয়ে দেখে না প্রাইম মিনিস্টার হবার পর আমি এটা কম্পালসারি করে দিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটা ফাইল কম্পিউটারে আসতে হবে কিন্তু তখন সেই শিক্ষাটাও ছিল না কাজে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং যা কিছু তখনই শুরু করি তবে এর পিছনে কারণ আছে কম্পিউটার আমি শিখলাম কোথ থেকে আমার তো শেখার কথা না নেহাত বাংলার ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় আমি পড়াশোনা করতাম আমি মাস্টার্সের ছাত্রী ছিলাম প্রিলিমিনারিতে ভর্তি হয়েছিলাম স্বাধীনতার পরে আবার কাজেই আমার তো এত জানার কথা না কিন্তু সজীব অজের জয় সে যখন নৈনিতালে পড়ত তখন দেশে তাছাড়া তারা কিছু লন্ডনে স্কুলে পড়েছে কাজে তার কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল তার একটা তখন ম্যাকিনটস একটা মানে ডেস্কটপ ছিল ছুটির সময় নিয়ে আসতো এবং আমাকে বসাতো মা তুমি কম্পিউটারটা চালানো শেখো কাজে টাইপিং শেখানো এবং কম্পিউটার শেখানো এবং কম্পিউটার সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান ওই সজীব অজের জয়ের কাছ থেকেই কিন্তু আমি পেয়েছি এটা হলো বাস্তবতা কাজে তখনই আমরা চেষ্টা করি কারণ এখানে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় আছে আসলে আন্তর্জাতিক যে মানে লিগ থেকে বাংলাদেশ কিন্তু দূরে সরেছিল বিরানব্বই সালে আমরা একটা সুযোগ পেয়েছিলাম যে সাবমেরিন কেবল যখন আমাদের আশেপাশে দেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমার থেকে সুখের সমস্ত দেশগুলি সংযুক্ত হয় তখন একটা উদ্যোগ ছিল এবং একটা আমরা প্রস্তাব পেয়েছিল বাংলাদেশ যে সাবমেরিন কেবল বিনা পয়সায় সংযুক্ত হবে তখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় সে বলেছিল যে না এটা সংযুক্ত হওয়া যাবে না তাহলে নাকি বাংলাদেশের সব তথ্য বাইরে চলে যাবে কাজে এটা করা যাবে না আমরা সেই সুযোগ থেকে হারালাম যা হোক আমরা ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসার পর আমাদের উদ্যোগ ছিল যে আবার নতুন করে সাবমেরিন কেবলের সাথে সংযুক্ত হওয়া সেই উদ্যোগ নেওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিলাম সেখানেও একটি দুঃখের কাহিনী আছে সে না বলে পারবো না কারণ তথ্য তো অনেক পেয়েছে না তো কাহিনী তো পাননি আমি চেষ্টা করলাম যে কম্পিউটার সংগ্রহ করতে তখন আমাদের রিজার্ভ মাত্র দুই পয়েন্ট পাঁচ মিলিয়ন ডলার বিএনপি সরকার রেখে গিয়েছিল কাজে এত বেশি টাকা দিক খরচ করারও একটা সম্ভাবনা ছিল না তারপরেও আমার উদ্যোগে আমরা একটা নেদারল্যান্ডের সাথে একটা চুক্তি হলো দশ হাজার কম্পিউটার তারা দেবে অর্ধেক দামে মানে অর্ধেক দাম আমরা অনুদান হিসেবে পাব আর অর্ধেক দাম আমাদের দিতে হবে আমরা দশ হাজার স্কুল নির্দিষ্ট করলাম চুক্তি করলাম সেই কম্পিউটারগুলি আসার কথা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের তো পাঁচ বছর নির্দিষ্ট সময় পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম শান্তিপূর্ণভাবে দু হাজার একের জুলাই মাসে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করি আম আসলো বিএনপি ক্ষমতায় এসেই সেটা বন্ধ করে দিল কেন যে কোম্পানির কাছ থেকে আমরা কম্পিউটার কিনছিলাম আপনারা জানেন যে নেদারল্যান্ডের জাতীয় ফুল হচ্ছে টিউলিপ ওই কোম্পানিটার নাম ছিল টিউলিপ 
রেহানা আমার ছোট বোন তার মেয়ের নাম টিউলিপ সে এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এমপি যেহেতু তার নামের নাম খালেদা জিয়াকে কেউ বুঝালো যে দেখেন না টিউলিপ কোম্পানি এটা হলো শেখ রেহানার মেয়ের নামে শেখ রেহানার কোম্পানি সেই জন্য সে ওটা বাতিল করলো ফলাফল এই দাঁড়ালো যে সেই কোম্পানি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করলো আর সেই মামলায় বাংলাদেশে জেতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না বাষট্টি কোটি টাকা খরচ করতে হলো এবং আমাদের ড্যামারেজ দিতে হলো যা ইতিমধ্যে আবার আমি যখন ক্ষমতায় আসলাম তখন ওটা চলছিল অনেক দিন দরবার করে তারপরে বত্রিশ কোটি টাকা এটা নামাতে পেরেছিলাম অর্থাৎ আমার দশ হাজার কম্পিউটারও গেল টাকাও গেল আর সেই সাথে সাথে মানে আমাদের সম্ভাবনাও গেল যাই হোক আমরা এরপরে যখন ছিয়ানব্বই সালে আসার পর কম জয় আমাকে বুদ্ধি দিল যে কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে সব কিছুর উপর থেকে ট্যাক্স ভ্যাট সরিয়ে দিয়ে ওটাকে সহজলভ্য করতে হবে আমরা তাই করেছিলাম এবং সারা বাংলাদেশে যাতে কম্পিউটার ট্রেনিং হয় সে ব্যবস্থা করি এবং সেই সাথে সাথে আমরা শুল্কমুক্ত কম্পিউটার কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সফটওয়্যার আমদানির অনুমোদন দিয়ে দিই তার ফলে এটা এবং সমস্ত টেলিফোন আমাদের অ্যানালগ ছিল সব টেলিফোন আমি ডিজিটাল করে দিলাম এবং বেসরকারি খাতে টেলিফোন দিয়ে দিলাম মোবাইল ফোন যাতে করে সকলের হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছাতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করেছি কাজে সেই আমরা ভি স্যাটের সাহায্যে ডাটা আদান প্রদান সহজ করে দেই কম্পিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি অ্যাসেম্বলি সফটওয়্যার তৈরি ডাটা প্রসেসিং কাজে যাতে তরুণের কর্মসংস্থান হয় সেই ব্যবস্থাটা নেই এবং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স আমরা প্রবর্তন করি এবং নিরানব্বই সালে গাজীপুরে হাইটেক পার্ক নির্মাণের জায়গাও নির্দিষ্ট করি তবে আবার দু হাজার একে বিএনপি আসার পর সেগুলি আবার থেমে যায় ইস্তেমিত হয়ে যায় যা হোক দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকার আসবো আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার জয় আমাকে পরামর্শ দিল যে এবার নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা দেবে যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করব কাজে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেই ঘোষণা হলো সেই সাথে সাথে দু হাজার সাত সালে যখন ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট আমি বিরোধী দলের নেতা হলেও আমাকে সবার আগে গ্রেপ্তার করে বন্দি করে এবং সলটারি কনফাইনমেন্ট এই আমাদের ঈশ্বরী একটা বাসায় আমি একদম একা বন্দি তো একা বন্দি থেকে কি করবো আমি বসে বসে লিখতে থাকলাম যে এরপরে বাংলাদেশকে আমরা কি কি কাজ করব কত সালের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্য সংসদ হবে কত সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করব কত সালের মধ্যে স্বাস্থ্য সুপেয় পানি মানে বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক পরিবর্তনের জন্য কী কী করণীয় বসে বসে আমি ছোট নোট করে রাখলাম তারপর আমাদের আওয়ামী লীগের কিছু কাজ কী কী করবো সেরকম অনেক বিষয় লিখে রেখেছিলাম ছোট ছোট নোট নিয়ে রেখেছিলাম যা যখন আমি মুক্তি পেলাম নির্বাচনী ইশতেহার যখন তো আমরা তৈরি করলাম তারই ভিত্তিতে রূপকল্প একুশ প্রণয়ন করে আমরা ঘোষণা দিলাম যে দু হাজার একুশ সাল স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব এই একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে অর্থাৎ বাংলাদেশকে আমরা এক ধাপ তুলে নিয়ে আসব এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানী প্রযুক্তি জ্ঞানে বাংলাদেশ যেন আরও দক্ষতা অর্জন করে সেই ব্যবস্থা আমরা নেব এটাই আমাদের নির্বাচনী ঘোষণা ছিল তবে আমি এটুকু বলতে পারি দু সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং দু সালে স্বাধীনতা সুবর্ণ যখন যখন সুবর্ণ জয়ন্তী যখন আমরা উদযাপন করি তখনই কিন্তু আমরা উন্নয়নশীল দেশে আমাদের উন্নীত হয় আমরা গ্র্যাজুয়েশন পাই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পাই অর্থাৎ যেই দু হাজার আঠেশ যে সিদ্ধান্ত সেটা আমরা করেছি পাশাপাশি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে সারা বাংলাদেশেই আমাদের কানেকটিভিটি ব্রডব্যান্ড আমরা দিতে পেরেছি স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি আমরা যা যা করেছি সবই কিন্তু আমি বলবো এটা আমার ছেলে জয় যদি আমাকে পরামর্শ না দিত তাহলে হয়তো আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না চোদ্দ বছরের বাংলাদেশ এখন দক্ষ মানব সম্বন্ধ উন্নয়ন আইসিটি অবকাঠামো কানেকটিভিটি ই গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি এমনকি এখন যেমন করোনার সময় ঘরে আমাকে তো বন্দি থাকতে হতো আজকে তো অনেক জোর টোর করে এখানে চলে এসেছি কারণ আমি ক্যাবিনেট মিটিংও করব তারপরেও আমি বলবো যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছিলাম এবং আমাদের উদ্যোগে এসে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এখন আমাদের কানেকটিভিটি আছে বলেই আমরা কিন্তু আমাদের কোনো কাজ থেমে থাকিনি শিক্ষা দীক্ষা 
আমাদের উন্নয়নের কাজ প্রতিটি যেমন আগে প্রতি সপ্তাহে আমরা একনেক মিটিং করতাম আমাদের অফিসাররাও যাতে নিরাপদ থাকতে পারে বা কর্মচারীরা যে নিরাপদ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কমিয়ে দিলাম যে ঠিক আছে আমি পনেরো দিনে একটা একনেক মিটিং পনেরো দিনে একটা ক্যাবিনেট মিটিং এভাবে করে আমাদের কার্যক্রম কিন্তু আমরা অব্যাহত রেখেছি তাই বাংলাদেশের কোনো অসুবিধা হয়নি তাছাড়া আজকে আমাদের সমস্ত গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটেছে এবং এই করোনার সময় কিন্তু আমাদের অনেকেই ঘরে বসে কাজ করে পয়সা উপার্জনেরও সুযোগ পেয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটা প্রথমে আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছিলাম যেটা আমরা তথ্য প্রযুক্তি সেন্টার বলেছিলাম এবং সেখানে একটা মেয়ে একটা ছেলে অন্তত দুইজন উদ্যোক্তা হতে হবে আর বর্তমানে আমাদের মানে ইউনিয়ন উপজেলা জেলা সব কিছু মিলে প্রায় আট হাজার আটশোটা ডিজিটাল সেন্টার সারা বাংলাদেশে চালু আছে বারো হাজার বেশি ওয়েবসাইট সমৃদ্ধ জাতীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে এখানে আমাদের মাই গভ অর্থাৎ মডেল এবং ফিলিপাইন ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ফর স্কিলস এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়রশিপ সোমালিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে অনেকেই বাংলাদেশকেই এখন অনুসরণ করছে এবং বাংলাদেশের কাছ থেকে সহযোগিতাও নিচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং চালু হয়েছে কোর্ট কাচারি বন্ধ ছিল আমি মাননীয় চিফ জাস্টিসের সঙ্গে কথা বলে তাকে আমি অনুরোধ করলাম যে আপনি ভার্চুয়াল কোর্ট করেন উনি প্রথমে একটু প্রথমত খেলেন যে ভার্চুয়াল কোর্টটা কীভাবে হবে আর আমাদের অনেক আইনজীবীও এটার একটু প্রতিবাদ মানে একটু প্রতিবাদ করেছিলেন আমাদের কয়েকজন বয়স্ক আইনজীবীকে বললাম আপনার যারা জুনিয়র আছে তাদেরকে বলেন কিভাবে হবে এটা কিন্তু করতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই তারপরে আমি ওটাও চিফ জাস্টিস মাননীয় চিফ জাস্টিসকে বললাম আপনি একটু সজীব আজের জয়ের সাথে কথা বলেন সে আপনাকে আইডিয়া দিয়ে দেবে এবং সত্যি একটা প্রকল্প কারণ হলো তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে খুব অল্প খরচের মধ্যেই একবারে উচ্চ আদালত থেকে একেবারে জেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা এই ভার্চুয়াল কোর্ট করলাম আর যারা যে আইনজীবীরা একসময় আপত্তি করেছিলেন তারাও খুব সুবিধা পেয়ে গেলেন যে তারা বিদেশে থাকলেও সেখানে বসে তিনি তার কোর্ট তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই সুযোগটাও তারা পেয়ে গেলেন এভাবে বহু মানে মামলা মোকদ্দমা আমরা মেটাতে সক্ষম হয়েছি একই সাথে আমাদের বিভিন্ন সেবা আমরা বাড়াতে পেরেছি আর এখন তো প্রায় পাঁচশোটা জয় ডিসেট ল্যাব তেরো হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব নয়টি ভাষায় অ্যাপ করে দেওয়া হয়েছে যেটা যে যেটা ভাষা দরকার শিখে নিতে পারে এবং ফ্রিলান্সিংটা যাতে ভালোভাবে করতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করেছি এমনকি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যারা বা প্রতিবন্ধী বা তাদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ডিজিটাল বুক টকিং বুক তৈরি করা হয়েছে আমাদের কল সেন্টার ভিত্তিক সেবা জরুরি সেবা প্রাপ্তিতে নাইন তারপরে যে কোনো তথ্য এবং করোনার সময় যে মানুষকে খাবার দেওয়া সাহায্য দেওয়া তিন 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 তাছাড়া কৃষকদের জন্য কৃষকরা যাদের কৃষি সেবা পায় সে কারণেও তাদের কৃষি বাতায়ন করে দেওয়া হয়েছে এবং তিন 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 একশ টেলিমেডিসিন অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা সেবার ব্যবস্থা অর্থাৎ টেলিমেডিসিনেরও ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশে আমরা বলছি এটাকে আরও কার্যকর সম্প্রসারণ করা হবে আমরা উপজেলা যেগুলি হাসপাতাল ওয়েব ক্যামেরা সেখানে দেওয়া হয়েছে আমরা এখন কমিউনিটি সেন্টারগুলিকেও ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে আসবো সে ব্যবস্থা করছি সবচেয়ে বড় কথা আমাদের নারীদের কর্মসংস্থানের বেশি সুযোগ হয়েছে সংসারে কাজ করেও ঘরে বসে কিছু কাজ করতে পারেন আর কামাই করতে পারেন সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আর সেই সাথে সাথে আর একটা বলবো আমাদের ফ্রিলান্সার যারা ফ্রিলান্সিং করে কিছু তাদেরকে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এটুর উপর আমরা শিক্ষা দিয়ে যখন ছেড়ে দিচ্ছি তারা কাজ করে টাকা পাচ্ছে কিন্তু এর কোনো স্বীকৃতি ছিল না যার জন্য অনেক অসুবিধা হতো এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রেও শ্বশুরবাড়ি জিজ্ঞেস করা হতো জামাই কি চাকরি করে যতই বুঝানো হোক যে ফ্রিলান্সিং মাসে দুই তিন লাখ টাকা তো কামাই করে ওটা মানতে রাজি যায় আর ফ্রিলান্সিং শুনে ভাবে যে এ তো ফ্রি ওরা আবার কি দেবো ওর হাতে মেয়ে দিয়ে কি আমি জলে ভাটিয়ে দেব আমার কাছে এরকম তথ্য আসার পর আবার স্কুলে বাচ্চা স্কুলে ভর্তি নিতে গেলে ওই একই প্রশ্ন আপনার ইনকামটা কি আপনি কি করে বেতন দেবেন তো মহা মুশকিল তারপর আমি জয়কে বললাম যে ফ্রিলান্সারদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে 
তাদের সার্টিফিকেট এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং তাদের একটা তারা এটা একটা জব তারা করে যাচ্ছে একটা কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই সাথে সাথে তাদের টাকাটা যাতে সহজভাবে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে বলে এই টাকাটা যেন সহজভাবে আসতে পারে সে ব্যবস্থাটাও করে দিয়েছিলাম সেখানে সব অসুবিধা তো একজন টাকা পেয়েছে ব্যাংক থেকে জিজ্ঞেস করে আপনি এই 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 বিদেশি টাকা কীভাবে কামাই করলেন তো বলে যে অমুকের কাজ করে দিয়েছি সে বলে কেন আপনাকে টাকা দিল বলে আমি তাদের কাজ করছি বলে আমরা তাকে খোঁজ নেব আমার সব বড় আসে এই খোঁজ যদি নিতে যায় তো আর তো ফ্রিলান্সাররা কাজ করতে পারবে না তাদের জব অপরচুনিটি নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ডাকলাম বললাম এটা সহজ করে দিতে হবে এরা তো ফয়েন্ট কারেন্সি আর্ন করে নিয়ে আসছে এটাও তো এক ধরনের রেমিটেন্স তাহলে এখানে তো আপনার বাধা ওই দুইশো পাঁচশো হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার ডলার এগুলি নিয়ে এত খোঁচাখুচি করার দরকারটা কি এটা সহজ করে দেওয়া এখন সহজ হয়ে গেছে আমি আশা করি যারা ফ্রিলান্সিং করে তাদের আর টাকা পেতে অসুবিধা হয় না কাজ সেই ব্যবস্থাটাও করে দিয়েছি আমরা উনিশ সালে ই গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছি দু সালের মধ্যে শত সরকারি সমস্ত কাজ যাতে ই পদ্ধতিতে সেই ব্যবস্থা নিয়েছে আমি যখন বিদেশে যাই আমি বিদেশে থাকলেও আমার কিন্তু ফাইল দেখা বন্ধ হয় না সোজা আমাকে ফাইল পাঠায় আমি ডিজিটালিস্টরা দেখে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিই দুইভাবে হয় একভাবে হয়তো ফাইলের একটা ফ্যাক্সের মাধ্যমে বা অনলাইনে পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে কাগজ আসে আমি সই করি আর একটা হচ্ছে আমার ফোনের ভিতরেই আমার পেন্সিল আসে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিলে সেখানে সই করে আবার আমি পাঠিয়ে দিই কাজেই দুইভাবেই ফাইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি কাজেই সেই কাজটাও আমরা করে যাচ্ছি কাজে এভাবে আমাদের কাজ চলছে ইতিমধ্যে আমরা যেমন ব্যান্ডুইতে দাম কমিয়ে দিয়েছি ইন্টারনেট সার্ভিসটাকে আরও সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি বাংলাদেশে এখন আঠারো কোটি অধিক মোবাইল সিম ব্যবহার হয় তো হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে ষোলো ষোলো থেকে সাড়ে ষোলো থেকে সতেরো কোটি মানুষের দেশে আঠারো কোটি সিম কেন আসলে এক একজন তো দুইটা তিনটা চারটে করে সিম ব্যবহার করে যে কারণে এই সিম বেশি ব্যবহার হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশে এত ব্যবহার হয় না আমাদের এখন একটা শ্রমিক এই যে শ্রমিকদের বেতন গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন করোনার সময় সরাসরি তাদের কাছে টাকা আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার টাকা সবই আমরা এখন তাদেরকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দিয়ে দিচ্ছি প্রাইমারি স্কুলে মায়েদের কাছে যে উপবৃত্তি টাকাটা যায় সেটা মায়ের নামে সোজা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চলে যায় এটা যখন আমরা করতে চাই অর্থাৎ বৃত্তি উপবৃত্তি টাকাটা ওইভাবে দিচ্ছি প্রায় দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছেলে মেয়ে বৃত্তি পাচ্ছে প্রাইমারিতেই এক কোটির উপরে প্রায় বিশ লাখ এক কোটি বিশ লাখের মতো সেখানে বিশ লক্ষ মায়ের কোনো মোবাইল ফোন ছিল না মোবাইল ফোন কিনে দিয়েই তাকে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আবার আমরা অর্থাৎ এভাবে আমাদের জিনিসপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে আগে মধ্যস্বত্ব ভোগী ছিল এটা ছিল ওটা ছিল এখন আর সেগুলি আর নাই এখন সরাসরি মোবাইল ফোনের দামটা কি জেনে তারা বিক্রি করতে পারে সেই সুবিধাগুলি আমরা করে দিয়েছি কাজে আমি আর বেশি বলতে চাই না আমি এটিকে বলবো যে এখন যেমন আমাদের হাইটেক পার্ক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউশন সেন্টার সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে একের পর এক নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে কাজ করার সুযোগ মানুষ পাচ্ছে যেমন যে রাজশাহীতে আজ রাজশাহীতে আসলে কর্মসংস্থানের খুব অভাব ছিল আমাদের যুব তরুণ সম্প্রদায় যারা তারা কোনো কাজ কী কাজ করবে রাজশাহীতে আমার কোনো শিল্প কলকারখানাও গড়ে ওঠেনি কোনো কিছুই না কাজে আজকে আমি মনে করি যে রাজশাহীতে যে ওই সিলিকন টাওয়ার করা হলো সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে ট্রেনিং নিতে পারছে ট্রেনিং নেওয়ার সাথে সাথে ঘরে বসেই তারা কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছে কিছুক্ষণ আগে আমি সেটা উদ্বোধন করেছি তাছাড়া বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল মিউজিয়াম এবং সিনেপ্লেক্স সেখানে করা হয়েছে বরিশালে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার সেটা কিছুক্ষণ আগে আমি উদ্বোধন করলাম কাজী এই কাজগুলি যে আমরা করে দিলাম তার ফলে অনেক আমার তোর দৌড়ি তাদের কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমাদের সিআরআই বা ইয়াং বাংলা সেখানে স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম বা ইয়াং ছেলে মেয়েদের জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের উৎসাহিত করা সে ব্যবস্থাটা নেওয়ার ফলে আমাদের এটাই কথা ছিল যে একটা কোনো মতে একটা পাস করলেই চাকরির পিছনে ছুটে না বেরিয়ে নিজেই নিজের মাস্টার হবে নিজেই কাজ দেবে আজকে কিন্তু সেটা হতে পারছে নিজে হচ্ছে সাথে অন্য লোকে 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে সেই সুবিধাটা আজকে দেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম যেটা গড়ে তুলেছি তার জন্য আবার আলাদা একটা ফান্ডও কিন্তু বাজেটে রাখা আছে এবং আইডিয়া প্রকল্প বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ড শত বর্ষ শত আশা স্টার্ট আপ সার্কেল সৃষ্টি করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটা সরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং শেয়ার বাজারে পৃথক এস এম ই বোর্ড চালু করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ভেঞ্চার তহবিল পরিচালনার নীতিমালাও ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে প্রায় দুই হাজার পাঁচশোর বেশি স্টার্ট আপ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাইবার নিরাপত্তা সূচক বাংলাদেশ দক্ষিণ সহ দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান ধরে আছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ফলে আমরা এই যে আমাদের ইসের শিক্ষার ব্যাপারে এটাখানে কিন্তু অনলাইনে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তবে এখানে একটু দুঃখের কথা বলি যে আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলি এ ব্যাপারে একটু ঢিলা ছিল তার অনেক পিছনে পড়েছিল কিছুতেই তারা এই ভার্চুয়াল ক্লাস বা অনলাইনে ক্লাস করবে না প্রাইভেটগুলি কিন্তু তাড়াতাড়ি শুরু করেছিল কিন্তু আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক বলে 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 তারপরে তাদেরকে পথে আনা হয়েছে এটা হলো বাস্তবতা অর্থাৎ একটা সিস্টেম এটা আমাদের কাজে লাগছে সেটা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কেন হাতে নেব না আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ যদি না হতো একবার চিন্তা করে দেখেন এই করোনার সময় কি হতো সব স্থবির হয়ে যেত আমরা টিকা দিয়েছি বিনা পয়সায় সেখানে তো যেমন ডিজিটালি তাদেরকে যেমন রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি একটা সময় দেখলাম অনেকেই ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না তারপরে বললাম যে সব ধরে এনে টিকা দিতে হবে সারা বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়েছি সেই সাথে সাথে হসপিটাল সব জায়গায় ভ্যাকসিন কেনা ভ্যাকসিন পরিবহন করার জন্য আলাদা মানে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া যেখানে দেবে সেখানেও ব্যবস্থা করতে হয়েছে সেই জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছে তারপরে যখন কেউ দিতে চায় না শুই পূর্বে আগে ছুটে ভাগে তো তাদেরকে ধরে আনার জন্য ভলান্টিয়ার নিয়োগ দেওয়া যে ডাক্তার নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী এই সেবাগুলি দিয়েছে তাদেরকে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা প্রতিদিন তারা যে সার্ভিস দিত তার জন্য স্পেশাল তাদেরকে কিছু অনারারিয়াম আমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম সেইভাবে করেই কিন্তু আমরা এই করোনা সেবা এবং টিকা দেওয়া দিতে পেরেছি যাতে অনেক অর্থশালী দেশ কিন্তু বিনা পয়সায় দেয় নাই আমরা বাংলাদেশ এই গরিবানা হালেও আমরা কিন্তু সবাইকে বিনা পয়সায় টিকা দিয়েছি যা হোক আমাদের আজকে আমরা যেমন ডিজিটাল দিবস ঘোষণা দিচ্ছি আমাদের আগামী লক্ষ্য হলো কারণ দু সালের নির্বাচনী ইশতেহারের পর দু সালে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু থেকে দু হাজার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা নিয়েই তারই ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা কাজ করেছি বলে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে একুশ সালে যেটা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম সেটা আমরা অর্জন করেছি এখন আমাদের লক্ষ্য একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করব যদিও করোনা ভাইরাস ও যে অতিমারী আর সেই সাথে সাথে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ আমেরিকা প্রদত্ত স্যাংশন ইউরোপে স্যাংশন এবং কাউন্টার স্যাংশন যার ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশও নিজেদেরকে মানে অর্থনৈতিক মন্দা দেশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে আল্লাহ রহমতে এখনও আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি যে কারণে আমি আহ্বান জানিয়েছি সারা বিশ্বব্যাপী খাদ্যের অভাব এই শীতের মধ্যে বিদ্যুৎ পাচ্ছে না শীতের দেশ যেখানে তারা হিটি হিটার না জ্বালিয়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না আজকে তারা বিদ্যুৎও পায় না এমন এমন অবস্থা আছে ইউরোপ বা ইংল্যান্ড বা আমেরিকার কোনো কোনো জায়গায় এমন অবস্থা আছে গোটা পরিবার একটা রুমে হিটার জ্বালিয়ে সেখানে যে সারাদিন থাকে এই জন্য কারণ সেখানে বিদ্যুতেরও অভাব আমরা তো তারপরেও কিছুদিন আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে তারপর তো আমরা দিয়ে যাচ্ছি একেবারে বঞ্চিত কাউকে করিনি 
অর্থাৎ আমরা এই ব্যবস্থাটা করতে পেরেছি সক্ষমতা এসেছে যে কারণে আমরা আগামী একচল্লিশ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য এর জন্য চারটে ভিত্তি আছে ঠিক করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা সিটিজেন তারা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে স্মার্ট সিটিজেন দুই স্মার্ট ইকোনমি অর্থাৎ ইকোনমিক সমস্ত কার্যক্রম আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করব স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি সেটাও করে ফেলব এবং আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি আমি কিন্তু এখানে থেমে যাইনি কারণ এখন আমার ছিয়াত্তর বছর বয়স কাজে বেশি দিন তো আর যে কোনো দিন অক্কা পেতে পারি তাই না যে কোনো দিন চলে যেতে পারি তার উপর গুলি বোমা গ্রেনেড হামলা তারিখ যে খালেতে আজও তো আমাকে ছেড়ে দেয়নি বার বার আমার উপর হামলা করেছে কিন্তু আমি বেঁচে গেছি হ্যাঁ আমরা আই বি রহমানকে হারিয়েছি আমাদের বহু নেতাকর্মী হারিয়েছি কিন্তু বারবার তো এই আঘাতগুলি এসছে আমার উপর এবং হয়তো সামনেও আসবে আমি এটা নিয়ে পড়া করিনি পড়ানো করব না আমি আমার পরিকল্পনা দিয়ে যাচ্ছি তাই দু সালের ডেল্টা প্ল্যান সেটাও করে দিয়ে গেলাম অর্থাৎ দু থেকে একচল্লিশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিয়ে গেলাম অর্থাৎ একুশ থেকে একচল্লিশ কিভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নটা হবে তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা আমরা প্রণয়ন করে সেটা বাংলাদেশের জনগণের জন্য আমি রেখে যাচ্ছি আর দু হাজার সালের এই বদ্বীপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন এই বদ্বীপে ওই জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায় দেশ উন্নত হয় এবং উন্নত দেশে স্বাধীনভাবে সুন্দরভাবে যেন তারা স্মার্টলি বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও করে দিয়ে গেলাম এখন সব নির্ভর করছে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের উপর যুব সমাজের উপরে তার উন্নয়ন শক্তি বাংলাদেশের উন্নতি এটাই ছিল আমাদের আঠারোর নির্বাচনী ইশতেহার আমরা সেই কাজটাই করে যাচ্ছি যাক আমি সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার ক্যাবিনেট মিটিং আছে আমাকে এখনই যেতে হবে আমি আবারও আমাদের অনলাইন কুইজ বিজয়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার দু যারা পেয়েছেন আবারও তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন অভিনন্দন জানাই দোয়া জানাই এবং বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা আমাদের এই তরুণদের হাত থেকে এগিয়ে যাবে এবং একচল্লিশের সৈনিক হিসেবে প্রত্যেকটা তরুণ সম্প্রদায় তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে এই কথা বলেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরদিন হোক